আমি রাকিব হাসান বলছি সন্ধ্যাপুরাণ আমার লেখা প্রথম উপন্যাস এটি একটি গ্রামীণ উপন্যাস গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে লেখা মূলত গত দুই দশক ধরে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের যে সামাজিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক যে পরিবর্তন সেই পরিবর্তনকে ভিত্তি করে মানুষের কিছু জীবন এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এই উপন্যাসটি কিছুটা ব্যতিক্রম বলবো এ কারণে যে প্রথমত এটি শুধু সংলাপ এবং কাহিনীর ভেতরে সীমাব সীমাবদ্ধ নয় বরং এই দুয়ের ধারাবাহিকতাকে ছাপিয়ে এখানে কিছুটা জীবনবোধ ও জীবন দর্শনকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এই উপন্যাসে কয়েকটি চরিত্রকে আনা হয়েছে এর একটি প্রেক্ষাপট হচ্ছে গ্রামীণ ভূমিহীন দরিদ্র পরিবার যাদের মজুরি করে খেতে হয় যাদের চাষের কোনো জমি নেই তারা কিভাবে তাদের জীবন সংগ্রামটা করে যাচ্ছে কিভাবে নিজেদের দৈনন্দিন জীবন এবং জীবিকা নির্বাহ করছে সেটা একটা বাস্তব চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এই উপন্যাসে আরেকটি প্রধান ক্যারেক্টার বা চরিত্র যদি বলি তাহলে হচ্ছে আমাদের গ্রামীণ হারিয়ে যাওয়া যে রাখাল জীবন এই রাখাল জীবন এই উপন্যাসের অন্যতম একটি অংশ বলা যায় এখানে একটা সময় আমরা দেখতাম যে গ্রামের প্রায় প্রতিটি ঘরে ঘরে গোয়াল ঘরের যে গরু ছিল এই সেই গরুর দেখার দেখাশোনা করার জন্য আট নয় বা দশ বছরের অল্প বয়সী ছেলের গরিব দরিদ্র ঘরের ছেলেদেরকে রাখা হতো কাজের জন্য তারা এক বছর কাজ করত বিনিময়ে স্বল্প কিছু পারিশ্রমিক পেত তো এই কালচারটা একটা সময় পর্যন্ত ছিল এখন আর নেই হারিয়ে যাচ্ছে এ কেন হারিয়ে যাচ্ছে এবং এর প্রভাবটা কীরকম এর কারণগুলো কি সেটাও তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে মূলত আমরা দেখতে পাচ্ছি গত দুই দশক ধরে বাংলাদেশের যে গ্রামীণ যে কৃষি ব্যবস্থা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এটি একটি বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে গেছে একটা সময় আমরা দেখতাম ধান কাটার জন্য বা ধান মারায়ের জন্য বা ধান লাগানোর জন্য বড় বড় জমিতে দশ জন পনেরো জন করে কাজের লোক বা যাদেরকে আমরা বাংলায় কামলা বলি কামলা ভাড়া করা হতো এখন আর সেই কালচারটা আমরা দেখতে পাই না আমরা দেখতাম যে তাদের জন্য কামলাদের জন্য খাবারের জন্য বাটিতে করে কাপড়ে বেঁধে খাবার নিয়ে যাওয়া হতো তারা ওই খেতে বসে খা যে খাবার খেত খাবার শেষে হুকা টানত কেউ বিড়ি টানত সেই কালচারটা শেষ হয়ে গেছে মূলত বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক যে যন্ত্রপাতি সেগুলো আসার কারণে তো আগুনে আধুনিক এই বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং কৃষির এই যে বিবর্তন এগুলো গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কতটুকু পরিবর্তন আনতে পেরেছে এবং এর প্রভাবটা কোন শ্রেণীর উপর কামলাদের উপর কীরকম প্রভাব ফেলেছে এবং গেরস্থদের উপর কীরকম প্রভাব ফেলেছে উপরওলার যে একটু মজুর একটু ধনী শ্রেণী তাদের উপর এর প্রভাবটা কেমন পড়েছে এই কারণগুলো কিছুটা ঐতিহাসিক এবং কিছুটা বাস্তবিক দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরা করা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এইসব ঘটনার পাশাপাশি এই উপন্যাসে বাঙালিত্ব বাঙালি ধর্মতত্ত্ব এবং বাঙালির যে শেকড় সেটাকে কিছুটা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে শুধু ঘটনা এবং সংলাপ নয় বরং এখানে কিছু লোকগান গাথা গীতিকা এ সমস্ত কিছু বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে উপন্যাসে যেগুলো পাঠককে আশা করি লোকগানের স্বাদ এবং মুগ্ধতা প্রদান করবে মূলত এই উপন্যাসে আমরা একটা সময় দেখতাম যে গ্রামীণ মেয়েরা পুতুল খেলা খেলত তারা পুতুলির পুতুলে পুতুলি বিবাহ দিত সেই যে একটা সংস্কৃতি ছিল সেই সংস্কৃতিটা হারিয়ে গেছে এখানে যে পুতুলের যে বিবাহ দেওয়ার বিষয়টা আমি এই সংলাপগুলো গাথা এবং গীতি গীতিকার মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করা করেছি যেখানে এক এক জায়গায় বলা হয়েছে যে বর কন্যাকে বলছে শ্যামল বরণ কন্যা তোমায় লাগছে ভীষণ ভালো পালকিত কইরা ঘরে নেমু রাজি কি না বলো পাশাপাশি কন্যার সই আবার উত্তর দিচ্ছে যুবক তোমার আছে কি গো নিবার যে চাও ঘরে ঘরে যাইয়া সই যদি আমার না খাইয়া মরে এই ধরনের বেশ ছন্দ আকারে গাথা এ উপন্যাসে পাবেন 
এবং সেগুলো পরে পাঠক মুগ্ধ হবেন আশা করি এছাড়া আমরা যখন দেখতাম বাঙালির যে ধর্মতত্ত্ব রাতের বেলা বাংলা ভাষায় বিভিন্ন গাথায় ও গীতিকায় স্রষ্টাকে ডাকার যে একটা প্রথা ছিল গ্রামীণ ভাষায় যেটাকে আমরা একটা প্রাচীন বাংলায় দেখতাম তারা পুঁথি পুঁথি পাঠ করত কিংবা কিংবা রাত্রি জেগে তারা বিভিন্ন পালা গান গাইত সেগুলোরই একটা বিবর্তন ধারা হচ্ছে যে রাত্রি জেগে সারা রাত শীতের রাতে তারা বিভিন্ন লোকগান এবং গাথায় স্রষ্টার সাথে একটা সম্পর্ক এবং ভাব বিনিময়ের চেষ্টা করত সেই চেষ্টাগুলো তারা কিভাবে করত কি কি গান গাইত সে সেগুলোর আদলে কিছু গান এবং গাথা আমি এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এছাড়া আমরা যখন দেখতাম বাউল তত্ত্ব আমরা প্রায় দেখি বাঙালি যে আমরা বাংলা বাঙালি যারা আমাদের ভিতর ভাববার্তা খুব প্রবল এবং আমরা বাউল তত্ত্বের খুব আমাদের শেকড়ের একটা টানের অংশ তো একটা এখানে একটা দৃশ্য আছে যে খেতে কাজ করতে গেছে কামলারা তো খাবারের পর কেউ হুকু টানছে কেউ বিড়ি টানছে তো এই যে একটা ভাব সেই ভাবের ভাবের সময়ই দেখা যাচ্ছে যে একজন বড়ো কামলা তার ভিতর ভাবের উদয় হয়েছে এবং সে বাউল গানের যে সুর বাতাসের সাথে সেই যে একটা প্রাকৃতিক পরিবেশ ক্ষেতের ভেতর সেখানে সে বাউল গান ছেড়ে 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 গাইছে একুন দেহ গড়ছে মাওলা প্রেম নেশাই থাকে সে বাউলা এই নেশা না পাই দিশা সুরঞ্জনে সোনার জৈবন হইল রে ক্ষয় ভজন তবু অসাধন রয় এই ভজন কি হয় সাধন গুরু বিনে এইভাবে সে তার ভিতরের যে বাউল তত্ত্ব বাউলের প্রতি যে তার অনুরাগ এই অনুরাগটাকে সে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে এই সমস্ত অনেক বিষয়ে এই উপন্যাসে পাবেন পাঠক আশা করি তো আবারও বলছি আমার বইটির নাম হচ্ছে সন্ধ্যা পুরাণ এটি উপন্যাস এটি প্রকাশিত হচ্ছে ভাষাচিত্র থেকে স্টল নম্বর একশো থেকে একশো এবং ভাষাচিত্র একটি প্রগতিশীল প্রকাশনা নবীনদেরকে ভালো সুযোগ প্রদান করে উৎসাহ প্রদান করে সেই ভিত্তিতেই আমি একজন নবীন লক্ষ্য হিসেবে আমি যথার্থ সুযোগ এবং উৎসাহ পেয়েছি ধন্যবাদ